Hoje vamos recapitular o filme chamado A Casa de Tolerância. O filme começa apresentando Angel, uma jovem surda que observa as novas garotas que chegam ao bordel. Ela se lembra de quando, semanas antes, foi levada para aquele lugar junto com um grupo de meninas. Lá, conheceu Victor, o homem que as explora e as controla. Ele as advertiu para não tentarem escapar e para tratarem bem os clientes. No entanto, quando Victor notou Angel, ele pediu ao seu parceiro Dimitri que a deixasse para ele. Durante o dia, Angel tem a tarefa de maquiar as mulheres sequestradas e drogá-las. Naquela noite, quando foi se deitar, Angel se lembrou do dia em que sua cidade foi invadida pelos militares. Ela se recordou de como sua mãe tentou escondê-la no armário para protegê-la. No entanto, os soldados a encontraram e a levaram para fora, junto com as outras meninas. Lá, Angel viu sua mãe tentando defender sua irmã, mas o comandante Goran, perdendo a paciência, ordenou que um soldado atirasse em sua mãe. No dia seguinte, Angel volta a visitar as garotas. Ela as limpa uma a uma, mas infelizmente encontra uma que não resistiu. Victor ordena que as prepare novamente, pois elas terão visitantes. Angel começa a drogar e maquiar as garotas novamente. No entanto, uma delas, chamada Violeta, a surpreende ao dizer adeus em linguagem de sinais. Isso a faz lembrar do dia em que Victor descobriu que Angel era surda e como ele a ensinou a drogar e preparar as garotas. Angel visita Violeta com o objetivo de limpá-la. Durante a visita, Angel pergunta a Violeta como ela sabe a linguagem de sinais. Violeta explica que seu pai era surdo e que, infelizmente, ele faleceu. Angel compartilha que seu pai a abandonou. Nesse momento, Angel nota que Dimitri está se aproximando e se afasta. Mais tarde, ao anoitecer, Angel lembra de sua irmã e decide visitar Violeta novamente, entrando pelo sistema de ventilação do bordel. Violeta pergunta se é possível escapar do local, mas Angel infelizmente responde que não é possível. As duas garotas começam a se conhecer melhor, mas Angel novamente percebe que Dimitri está se aproximando e decide voltar pelo sistema de ventilação para evitar ser descoberta. No dia seguinte, Angel administra uma substância para sedar Violeta antes de outro cliente entrar. Victor acompanha o homem até o quarto e os deixa a sós. Observando pelos dutos de ar, Angel percebe que o homem está machucando muito a Violeta. Após o cliente sair, Angel entra no quarto e encontra a Violeta gravemente machucada. Preocupado, Victor chama um médico, que após examiná-la, informa que ela sofreu uma fratura na pelvis e seu estado é crítico. À noite, Angel visita a Violeta para lhe fazer companhia, mas ao mesmo tempo Victor faz uma ronda pelos quartos. Quando Violeta a avisa, Angel se esconde na ventilação e escapa pelo banheiro, onde acaba encontrando Victor. Ele pede que ela o acompanhe. No quarto, Victor se aproxima de Angel, diz que a ama e que um dia eles poderão sair dali juntos e ser felizes. Para provar seu amor, ele entrega a ela uma chave que destranca todas as portas, e se ela quiser ir embora, pode ir. Os dois acabam passando a noite juntos. Na manhã seguinte, Angel retorna ao quarto de Violeta. Violeta implora para que Angel não permita que eles tirem sua vida. Nesse momento, Victor aparece e ordena que Angel a injete com uma seringa. No entanto, quando está prestes a fazer isso, Angel esconde a seringa e finge ter aplicado a injeção. Em seguida, ela ajuda as outras garotas a se prepararem, enquanto mais clientes chegam. Victor recebe o comandante Goran e seus soldados e pede para falar com ele em particular, enquanto os outros soldados se divertem. Um dos soldados, chamado Ivan, entra no quarto de Violeta e tranca a porta, enquanto Angel se esconde nos dutos de ventilação e se move por entre eles. Por outro lado, o comandante diz a Victor que ele e seus homens têm sido a principal fonte de sua riqueza, mas que seus nomes têm chamado muita atenção, o que o faz temer que Victor esteja os delatando. Enquanto isso, Angel observa, sem poder interferir, enquanto Ivan maltrata Violeta. Victor nega as acusações feitas pelo comandante, mas é avisado de que haverá consequências se algo for descoberto. Enfurecida pelo que fizeram com sua amiga, Angel decide sair da ventilação e ataca o soldado impiedosamente até que ele fique imóvel. Ela se aproxima de Violeta, mas percebe que ela já faleceu. Nesse momento percebe que o soldado ainda está vivo e eles começam a lutar. Ao ouvir o barulho, os outros soldados tentam descobrir o que está acontecendo, mas Angel consegue se libertar e, sem piedade, ataca o soldado até matá-lo. Ao perceber que estão tentando abrir a porta, Angel rapidamente entra de volta na ventilação antes que consigam entrar. Irritado, o comandante pergunta a Victor o que aconteceu, 
mas nesse momento ouve barulhos nos dutos e começa a segui-los, percebendo que Angel não está mais lá. Ela sai por um dos dutos, mas é capturada por Dimitri. Ele a segura com força, mas ela consegue injetar um sedativo nele e volta para os dutos antes de ser pega. Furioso, o comandante ordena que um de seus soldados entre nos dutos e a capture. Angel sobe o máximo que pode pelas paredes. O soldado tenta alcançá-la, mas quando chega perto, ela pega um tijolo e o golpeia até que ele caia para a morte. Desesperado, Goran decide pegar seu equipamento para resolver o problema. Eles lançam granadas de fumaça por todos os dutos para forçar Angel a sair. No entanto, Victor aproveita a baixa visibilidade e atira em um dos soldados, dizendo ao comandante que foi Angel quem o matou. Nesse momento, Angel consegue sair da ventilação e quando percebem, ela já escapou pela janela e correu para a floresta. Goran ordena que se separem para encontrá-la. Angel corre o mais rápido que pode, mas o cansaço a obriga a parar. Quando menos espera, Victor a alcança e a convence de que não vai machucá-la. Ela então entrega a faca, mas ele a agride de repente. O comandante chega ao local, mas ao perceber as intenções de Goran, Victor usa Angel como escudo. Victor convence Goran e Joseph a fazerem uma trégua, oferecendo metade de seus lucros. Enquanto os homens lentamente abaixam suas armas, Angel pega a faca do cinto de Victor e o esfaqueia no pé, fazendo com que ele acidentalmente atire em Joseph. Furioso, Goran atira em Victor. Joseph morre logo em seguida, e Goran mata Victor disparando várias vezes contra ele. Angel corre o mais rápido que pode, e ao chegar à porta de uma casa, desmaia. Uma mulher a socorre, limpa suas feridas e troca suas roupas. Mas, ao acordar, Angel logo percebe que a mulher é a esposa de Ivan. Nesse momento, a mulher recebe uma ligação do comandante, que conta o que aconteceu com seu marido. A mulher então ameaça Angel e pergunta se seu marido tentou tocá-la ou machucá-la. Angel responde que não e tenta escapar, mas as duas começam a lutar até que Angel consegue pegar um objeto e golpeá-la repetidamente. Quando Goran chega na casa, percebe que Angel já foi embora e encontra apenas o corpo da mulher. Ele a vê novamente e começa a persegui-la até que ela entra em uma fábrica. Angel tenta pedir ajuda, mas Goran manda os homens saírem. Ele volta a persegui-la, e ela se esconde em um duto na fábrica. Goran percebe e entra no duto para segui-la. No entanto, ele acaba ficando preso. Angel percebe, retorna até ele, e quando ele pede ajuda, ela tapa sua boca para que ele não faça barulho, e o abandona ali. Angel consegue sair da fábrica e vê uma casa próxima. Ao chegar lá, desmaia nos braços de uma idosa. Essa casa pertence ao médico que Victor liga para pedir ajuda com suas garotas. Espero que tenham gostado. Até a próxima!